இயற்கையை வணங்கி இந்த பதிவை நான் உங்களுக்காக வெளியிடுறேன் இந்த பதிவில் நீங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறீங்கன்னா கழுத்து வழியை வந்து எப்படி பயிற்சியின் மூலமாக உடனடியாக ஒரு தீர்வு எப்படி காணலாங்கிறது தாங்க கழுத்து வழி எப்படி போக்கலாங்கிறது தான் சரிங்களா ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து வழி எல்லாருக்குமே வருதுங்க அதிகமாக மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப வரும் அதாவது தலை குனிஞ்சுக்கிட்டே அந்த ஃபோனை வந்து ரொம்ப நேரம் பார்க்கும்போது என்னாகுன்னா நம்மளுடைய கழுத்து உடம்பு பார்த்திங்கன்னா ஒரே கோணத்தில் வந்து ஸ்டிஃப் ஆகிடும் அப்போ பெயின் வரும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வந்து வேலைகள் செய்யும்போது அங்கங்கே டக்குன்னு திரும்பும் போதும் டக்குன்னு பிடிச்சிக்கும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா தூங்கும் போது நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க தூங்கி எந்திரிச்சவங்க பார்த்திங்கன்னா தூங்கி எந்திரி தூங்கி எந்திரிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆக்சுவலாக அவங்க நைட் படுக்கிற அந்த தூக்கத்திலே பார்த்திங்கன்னா வேறு மாதிரி பொசிஷன்லேயே படுத்திருப்பாங்க அவங்கள அறியாமையே அப்பவும் பார்த்திங்கன்னா அந்த வடம் வந்து பிடிச்சிக்கும் இறுகிடும் ரொம்ப பெயின் ஆகும் மா மார்னிங் எந்திரிக்கும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப கழுத்து ஒழிக்கும் அதே மாதிரி ஒரே பொசிஷனில் புக்கு படிக்கும் போதும் இப்போ தலை குனிஞ்சு அதே மாதிரி வேறு வேறு பொசிஷனில் அவங்களே அறியாமல் கழுத்து வைக்கும் போது நிறையா வகையில் பிடிச்சிக்கும் ஸோ இந்த கழுத்து வழியெல்லாம் வந்து எப்படி பயிற்சியில் போகிறதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த கழுத்து வழியை வந்து ஏன் வருதுன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு இல்லைங்க நம்மளோட கழுத்து பகுதி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா செர்விக்கல் ஸ்பெயின்னு சொல்லக்கூடிய வந்து ஒரு ஏழு எலும்புகளால் அமைக்கப்பட்டது தான் நம்மளுடைய கழுத்து பகுதி இந்த இந்த ஸ்பெயின் இந்த செர்விக்கல் ஸ்பெயின் என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் அந்த ஒரே கோணத்தில் வைக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அதோடைய ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அது மே இழந்துடும் ஏன்னா நம்ம யாருமே பயிற்சி பண்ணுறதில்ல நீங்கள் வந்து அடிக்கடி பயிற்சி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா இங்கே ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும் உங்களுக்கு கழுத்து வழி வராது ஸோ உங்களுக்கு கழுத்து வழி வருதுன்னா அதோடய மெயின் காரணம் என்னென்னா தேவையான அங்கே அந்த சீராக அங்கே இல்லை அந்த சர்விக்கல் ஸ்பெயின் சீராக இல்லை ஸோ அது வந்து பிளாக் ஆகிக்குது அது ஸ்டிஃப் ஆகிடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டிஃப் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா கழுத்து வழி வரும் இந்த கழுத்து வழி வந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அடுத்தது இந்த கையெல்லாம் பரவும் ஏன்னா நரம்புகள் வந்து இந்த கழுத்து இந்த செர்விக்கல் ஸ்பெயின்லேருந்து நமக்கு நரம்புகள் வந்து கை வழியாக போகும் ஸோ இந்த ரெண்டு கை இங்கெல்லாம் பயங்கரமாக பெயின் ஆகும் இதுக்கெல்லாம் மெயின் காரணம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இங்கே பிடிக்கிறது தான் இந்த கழுத்து உடம்பு பிடிக்கிறது தான் ஸோ அதை எப்படி நம்ம பயிற்சியில் போகலாங்கிறது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி பயிற்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இயற்கை மனிதனை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ இந்த பயிற்சி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூன்று பயிற்சி நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் முதல் பயிற்சி பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு டவல் அந்த டவலை வச்சு உடனடியாக ஒரு ரிலீஃப் உங்களுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு பயிற்சியும் செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முத்திரை ஒன்று இருக்குங்க அது நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணணும் அதே மாதிரி தேர்ட் ஒன் வந்து ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் உட்காந்து கூட பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது உடனடியாக தீர்வு கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி மூன்று பேச்சு உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் ஸோ இதை பாருங்கள் உங்களை பார்த்து இந்த பதிவு உங்களோட நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா சரி பயிற்சிக்கு போகலாங்களா வாங்க போகலாம் ஓகேங்க இப்போ முதல் பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டவல் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா உங்களுக்கு நல்ல ரொம்ப டஃப்பாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்ல ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிற மாதிரி நல்ல ஒரு டவல் எடுத்துக்கோங்க அது ஸ்பாஞ்சு மாதிரி இருந்தாலும் ஓகே அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ உங்களோட கழுத்து பகுதியில் வந்து முதல்ல அந்த டவலை ரெண்டு கையால் வந்து மாலை போகிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த அந்த டவலோட ரெண்டோட எண்டு பகுதியிலையுமே ரெண்டு கையில் அந்த எண்டு பகுதியில் பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சி அப்படியே இழுங்க சரிங்களா அது என்னென்னா உங்களுக்கு எங்கே இந்த கழுத்தில் டிஸ்கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கோ அந்த இடத்துல அந்த டவல் வந்து இருக்கணும் சரிங்களா அப்படி இருக்கிற இடத்துல ரெண்டு கையாலையும் அந்த எண்டில் அதாவது நம்மளுடைய டவலோட எண்டு பகுதியில் ரெண்டு கையாலையும் பிடிச்சி அந்த கழுத்து பகுதியோடு சேர்த்து மெதுவாக இழுங்க இழுக்கும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா லைட்டாக இழுத்துக்குங்க நல்லா கொஞ்சம் ப்ரெஷராக ரொம்ப இழுக்க வேண்டியதில் அந்த கரெக்டாக அந்த பகுதியை நோக்கி மெதுவாக இழுங்க முன்னாடி நோக்கி டுவோர்ட்ஸ் ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இழுங்க இழுக்கும்போது என்ன ஆகுனா உங்களுடைய அந்த சர்விக்கல் ஸ்பெயின் வந்து பேலன்ஸ் ஆகிற ஃபீல் கிடைக்கும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மெதுவாக உங்களோடய தலை இருக்குல்லைங்களா அந்த பகுதியை வந்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ரைட் சைடு உங்களுக்கு வந்து ரைட் சைடில் பெயினாக இருக்குன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஸோ அந்த நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு திரும்பணும் புரியுதுங்களா அப்போ தான் ஏன்னா நம்மளோட ஸ்பெயின் அப்படி தான் இருக்கும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ரைட் சைடு திரும்பும்போது லெஃப்டில் லெஃப்டில் வந்து அப்ரே ஆப்ரேட் ஆகும் அதே மாதிரி லெஃப்டில் திரும்பினீங்கன்னா ரைட் சைடு ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ ரைட் சைடு உங்களுக்கு பெயினாக இருக்குன்னா அந்த கையால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா
கழுத்து கரெக்டாக ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இடத்துல நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா எங்கே பெயின் அதிகமாக இருக்கோ அந்த நோக்கி நீங்கள் திரும்புங்க ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் லெஃப்ட் சைடும் ரைட் சைடும் மெதுவாக திரும்புகிறீங்க அதே மாதிரி மேலேயும் கீழேயும் திரும்புறீங்க இது வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணாலும் சரி டென் டைம்ஸ் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு சௌகரியம் எப்படி அதை நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதிலேயே உங்களுக்கு ரிலீஃப் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இதை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் ஓகே சரி அடுத்த பயிற்சி பார்க்கலாங்களா அடுத்த பயிற்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு முத்திரை நார்மலாக உட்காருங்க நீங்கள் வந்து பத்மாசனம் போட்டாலும் சரி இல்லை நார்மலாக உட்காந்தாலும் சரி உட்காந்துக்கிட்டு சின் முத்திரையில் கை வச்சுக்கோங்க கை வச்சு உட்காருங்க உட்காந்ததுக்கப்புறம் வாயு முத்திரைன்னு அதுக்கு பேர் எப்படின்னா உங்களுடைய ஆள் காட்டி விரல் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு கையுடைய ஆள் காட்டி விரலை மடக்கி உங்களுடைய கட்டை விரலை அது மேலே வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அப்படியே ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் உட்காந்திங்கன்னா போதும் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அமைதியாக உட்காந்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஒன்று அந்த வாயு முத்திரைங்கிறது என்னென்னா இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல ஏன்னா நம்மளுடைய உடம்பில் பார்த்திங்கன்னா பத்து வகையான காற்றுகள் இருக்குதுங்க இந்த காற்று வந்து சீராக இல்லாத டைமில் தான் பெயின் உருவாகும் இந்த கழுத்து பகுதியில் இந்த மாதிரி பிளாக் பிளாக் ஏரியாவில் எல்லாமே இந்த அதோடைய காற்று பகுதி வந்து சீராக இல்லாதனால தான் வந்து இவ்வளோ பெயின் வர்றதுக்கு காரணம் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த வாயு முத்திரையை வந்து போட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் உட்காரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த வாயுக்கள் சீராகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க உடம்புக்குள்ளே அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பிளாக்கான இடமெல்லாம் அந்த வாய்க்காட்டை நிரம்பி உங்களுக்கு அந்த ரிலீஃப்னஸ்ஸை கொடுக்குறதுக்கு ஒரு பெரும் வாய்ப்பை அந்த முத்திரை ஏற்படுத்தும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இப்படி நார்மலாக உட்காந்து இந்த ரெண்டு ஆள்காட்டி விரலையும் மடக்கி அது மேலே கட்ட விரலை வச்சுக்கோங்க இந்த மிச்சம் இருக்கிற மூணு விரல் கீழே பூமியை நோக்கி கீழே இப்படி வச்சிங்கன்னா போதும் சரிங்களா வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் அமைதியாக உட்காருங்க அப்படியே ஒரு ஃபைவ் டூ வந்து உங்களுக்கே ஃபீல் ஆகும் உள்ளே இருக்கிற அந்த காற்றுகள் வந்து சீராகும் சீராகும்போது உங்களுக்கு கழுத்து வழி போகிறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதையும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ தேர்ட் ஒன் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா முதல்ல நார்மலாக உட்காருங்க இதுலேயும் நீங்கள் பத்மாசம் போட்டாலும் சரி நார்மல் காலை வச்சு உட்காந்தாலும் சரி இதில் உட்காந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா சின் முத்திரையில் கை வச்சுக்கோங்க வச்சதுக்கப்புறம் முதல்ல ரொம்ப பொறுமையாக அதாவது கீழே நோக்கும்போது இந்த சின் வந்து உங்கள் கழுத்து பற்றிலாம் முட்ட முயற்சி பண்ணணும் அதே மாதிரி மேலே தூக்கும்போது உங்கள் உங்கள் கண் ரெண்டும் ஆகாயத்துக்கு நேராக பார்க்குற மாதிரி நல்லா பெண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபைவ் பண்ணாலும் சரி டென் பண்ணாலும் சரி முதல்ல இது ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் நல்லா சாதாரண மனிதர்களாக இருக்கிறவங்க டென் டைம்ஸ் பண்ணலாம் இந்த நலித மனிதர்களும் நோய் மனிதர்களாக இருந்தீங்கன்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் முடிஞ்சோடனே செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கழுத்தை மெதுவாக லெஃப்ட் சைடு மேலே பார்க்குறீங்க அதே மாதிரி ரைட் சைடு மேலே பார்க்குறீங்க லெஃப்ட் சைடு மேலே பார்க்குறீங்க ரைட் சைடு மேலே பார்க்குறீங்க அதை பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா டென் டைம்ஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக முதல்ல ஃபைவ் டைம்ஸே எல்லாம் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் இப்படி பண்ணுங்கள் முதல்ல மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் ஃபைவ் டைம்ஸு அதே மாதிரி ரைட் சைடும் லெஃப்ட் சைடு திரும்புறது ஃபைவ் டைம்ஸ் சரிங்களா இது முடித்ததுக்கப்புறம் மூணாவது என்னென்னா உங்களுடைய கை இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ரெண்டு கையையும் வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்படி வச்சுக்கிட்டு நெத்தி பகுதியை நோக்கி புஷ் பண்ணுங்கள் உங்கள் நெத்தியில் வந்து இதை வச்சு புஷ் பண்ணுங்கள் புஷ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுடைய ஹெட்டு பேக்கில் போகும் அப்போ நல்லா பேக்கில் போகும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் கழுத்துலேருந்து உங்கள் தலையை நீங்கள் ஃப்ரண்ட் நோ ஃப்ரண்டில் மெதுவாக நீங்கள் ஒரு அழுத்தம் கொடுங்க உங்கள் கையால் ஒரு அழுத்தம் முன்னாடி தரீங்க உங்க நீங்களாக உங்கள் தலையுக்கு ஒரு அழுத்தம் முன்னோக்கி கொடுங்க ஆப்போசிட்டில் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த கழுத்து பதிவு கரெக்டாக உங்களுக்கு எஃபெக்ட் ஆகும் அதாவது நல்லா உங்களுக்கு அது ஒர்க் ஆகும் அப்படி ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் கவுண்ட் போட்டுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு அதை வச்சு இப்படி அமுத்தி அந்த அழுத்தத்தை ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் கொடுங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதே பொஷன் இந்த கை இப்படி வச்சிங்க இல்லையா அதே மாதிரி பேக்கில் எப்படி நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் இதை உங்களுடைய நெற்றி இதை அந்த பக்கம் பின்பக்கம் தள்ளி உங்கள் கழுத்தை முன்பக்கம் கொடுத்து அந்த ப்ரெஷரை எப்படி ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் கொடுத்தீங்களோ அதே மாதிரி பேக் சைடில் கையை வச்சுக்கிட்டு உங்கள் தலையை முன்பக்கமாக தள்ளும் போதும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க உங்கள் தலையால் பின்பக்கம் ப்ரெஷரை கொடுத்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் கொடுப்ப ஒரு ஃபைவ் ஒரு ஃபைவ் கவுண்ட் கொடுங்க சரிங்களா இது ஒன்று அதுக்கப்
உங்கள் கைப்பகுதியில் ஒரு ஷோல்டர் சுற்றுறீங்க அதாவது ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து முன்னோக்கி சுற்றுறீங்க கிளாக் வைஸ் சுற்றிக்கிங்க அதே மாதிரி திருப்பி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த கை லெஃப்ட் கையில் லெஃப்ட் கையில் எப்படின்னா அதே மாதிரி ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து கிளாக் வைஸ் சுற்றுங்க அதே மாதிரி பேக்கில் ரிவர்ஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் சுற்றிருங்க பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ரெண்டு கையால் அதே மாதிரி கிளாக் வைஸும் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி திருப்பி ஆன்டி கிளாக் வைஸ் பேக்கில் பண்ணி முடிச்சுருங்க முடித்ததுக்கப்புறம் எந்திரிச்சு நில்லுங்க நின்றுட்டு உங்கள் ரெண்டு கையையும் ஒவ்வொன்றா சுற்றுங்க அதாவது அதே மாதிரி ரைட்டில் அதாவது கிளாக் வைஸாகவும் ஆன்டி கிளாக் வைஸாகவும் ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் அதே மாதிரி லெஃப்ட் கையும் பண்ணுங்கள் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃபைனலாக சுமந்தர் இப்படி சுமர் அவ்வளோதான் இப்படி ரிலாக்ஸேஷனாக ரெண்டு ஷோல்டரையும் மேலே தூக்கி விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் உங்கள் கழுத்துவடி இருக்காது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டெய்லி கூட பண்ணலாம் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களோட கழுத்து வழியே உங்களுக்கு வராது கழுத்து வழி வரும்போது நீங்கள் பண்ணாலும் இது கழுத்து வழி ரொம்ப ரொம்ப க்யூராக இருக்கும் ரொம்ப ரிலீஃபாக கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ மறக்காமல் இந்த பயிற்சி எல்லாம் பண்ணுங்கள் பண்ணி கழுத்து வழியை போக்குங்க நான் உங்களுக்கு இன்னும் அடுத்த விட ஒவ்வொரு பதிவில் நீ கழுத்து வழி என்றைக்குமே வராமல் இருக்குது இன்னும் ஒரு அற்புதமான பயிற்சியெல்லாம் இருக்குது அந்த பயிற்சி நான் சொல்லித்தான் அது என்றைக்குமே கழுத்து வழி உங்களுக்கு வராது இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுத்தது எல்லாமே கழுத்து வழி வந்தால் ரிலீஃப் என்ன பண்ணுறது தான் இந்த பயிற்சி அடுத்த பதிவில் பார்த்திங்கன்னா கழுத்து வழியே வராத அளவுக்கு ஒரு பயிற்சி இருக்குது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் சரிங்களா ஸோ இப்போதைக்கு இந்த பயிற்சி பார்த்துக்கங்க இதை பண்ணுங்கள் பயன்பெறுங்க மறக்காமல் இயற்கை மனிதனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோடய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரிலேட்டிவ்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்